सभी का लंच पाल पे अपनी कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कवर कर रहे हैं सो so, आज के टॉपिक होगा हमारा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखिए हम लोग बात करेंगे बात कर चुके हैं प्रिविटी ऑफ कंसिड्रेशन की यानी कि अगर हम लोग कंसिड्रेशन किसी स्ट्रेंजर से आ सकती है कि नहीं आ सकती है वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंग्लिश एंड द इंडियन परस्पेक्टिव इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक ठीक है आज हम लोग प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे देखिए बेसिकली ये क्या कहता है कि अगर कोई इंसान अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर है ठीक है देन दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन नॉट सू और कैन नॉट फाइल अ सूट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट देर आर सम एक्सेप्शन टू इट देर आर सम एक्सेप्शन टू इट विल डेफिनेटली स्टडी दैम बट 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 द बेसिक कंसेप्ट इज दिस ओनली कि अगर दो प्राइवेट पर्सन के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कोई तीसरा बंदा आके उस पे आ, मतलब उसके इन्फोर्समेंट के लिए किसी एक पे फाइल नहीं कर सकता सूट ये बात इसमें बताई जाती है इस कॉन्सेप्ट के अंदर सो so, अगर हम बात करें प्रेविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सो ओनली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट एन फोर द सेम स्ट्रेंजर कैन नॉट सू इन इंडिया आर स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू इफ यू दार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट याद करो याद करो चिन्हया वर्सेस अमेर का केस अगर याद नहीं आया तो एक वीडियो देख के आओ ठीक है चिन्हया वर्सेस अमेर का केस में मैंने तुम्हें यही बात बताई थी कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू इन इंडिया बट इन इंग्लिश लॉ इट्स नॉट देयर सो दैट इज द पॉइंट वेन वी टॉक अबाउट द कंपेरिजन बिटवीन इंग्लिश एंड इंडियन लॉ ना तो दिस इज द पॉइंट इंडिया और इंग्लैंड दोनों में हमारा जो प्रिविटी ऑफ कॉन्टेंट दैट इज सेम That is a stranger to contract is not a liar. It's not uh, having the capacity to sue. But when we talk about the consideration, then the concept is different in India and in England. Okay. Now, अब हम बात कर लें case laws की. तो हाँ, case laws ही इस topic की जान है. Twiddle versus Atkinson, एक major case law है जिसके through ये doctor निकल के आए. Dunlop pneumatic tire versus Sir Rich Company जो है ये भी एक बहुत major case law है. जिसको जानना बहुत जरूरी है ठीक है सो चलो बात करते हैं वन बाय वन ट्विटर वर्सेस एटकिंसन की बात करें यानी कि ट्विटर वर्सेस एटकिंसन में सबसे पहली बात समझने की कोशिश करो हुआ क्या कि देखो दो लोग थे एक लड़का एक लड़की है ना इनके फादर्स ने इनके फादर्स ने आपस में एग्री किया कि कुछ देखो इनके फादर्स ने आपस में एग्री किया कि हम लड़का जो है उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी पे करते रहेंगे ठीक है बाद में नाउ आफ्टर बोथ ऑफ आफ्टर द बाद मतलब मैरिज के बाद में नाउ आफ्टर बोथ ऑफ देम डाई यानी क्या दोनों के दोनों वो पिताजी मर जाते हैं दोनों फादर मर जाते हैं तो जो लड़का है जिसको पैसे मिलने की बात हुई थी ठीक है वो उन के एग्जीक्यूटर्स पे यानी कि उनके वो लोग जो उस कॉन्ट्रैक्ट कोई किसी भी चीज को उन, उनके सारे संबंधी यानी समझ सकते हो ना उनके सबसे पास वाले जो एग्जीक्यूट करें नॉर्मल भाषा भी समझो ठीक है सो उनके एग्जीक्यूटर्स पे केस फाइल करता है कि भाई मेरे साथ मेरे लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो आप मेरे को फुलफिल कराओ ओके तो अब यहाँ पे कोर्ट क्या कहती है कोर्ट कहती है कि जी नहीं ना तो आप पार्टी थे कॉन्ट्रैक्ट के यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच में हुआ ठीक है सो यू आर ए स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट सो यू आर नॉट हैविंग एनी कैपेसिटी टू सू ओके सो दैट इज व्हाट इज द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि यहाँ पे निकल के सामने आती है ठीक है डल लवनोमेटिक टायर्स की बात करते चलो डल लवनोमेटिक टायर्स में क्या होता है एक टायर कंपनी है ठीक है टायर कंपनी है डल इसके बाद यहाँ पे एक एक ये है टायर कंपनी एक सेल्फ सर्विस कंपनी है बीच में एक और कंपनी आती है ठीक है ड्यू एंड कंपनी करके था तो क्या होता है ये बोलते हैं कि हमारे जो टायर्स हैं ठीक है वो आप जो बीच वाली कंपनी है करके ड्यू करके नाम है ड्यू एंड कंपनी ठीक है इससे बोलता है कि आप हमारे जो टायर्स हैं उनको लीजिए जरूर बेचिए लेकिन एक हम मिनिमम सेलिंग प्राइस फिक्स कर रहे हैं ना उसके नीचे ये नहीं बिकना चाहिए और हर वो टायर जो बिका उस पर हम पर्टिकुलर एक अमाउंट की कंपनसेशन अगर आ, हर वो टायर जो इस अमाउंट से नीचे बिका जो हम अमाउंट फिक्स कर रहे हैं उसके नीचे बिका तो आपको कंपनसेशन देनी पड़ेगी ठीक है सेम चीज इन्होंने ये कहा कि आपके थ्रू जो रिटेलर्स होंगे उनके थ्रू भी अगर जो सामान बिकेगा उन्हें भी ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी ठीक है सेल स्विच की बात करें तो ये वैसे ही एक, एक और कंपनी थी जिसको जिसने ड्यू से टायर लिए ठीक है जिसने ड्यू से टायर लिए अब सेल्फ्रिज ने क्या किया कि इन्होंने डल्लप वाली कंडीशन नहीं मानी यानी कि इन्होंने मार्केट में वो टायर्स कम प्राइस पे सेल कर दिए मतलब कि अगर इन्होंने अब 
इन्होंने डेवलप कंडीशन नहीं मानी तो मार्केट में कंपटीशन को बीट करने के लिए इन्होंने मार्केट जैसे ही वो कम प्राइस पर सेल किए तो डेवलप सामने से आए और इन पे सूट फाइल करने की कोशिश करी कहा कि आपने जो है हमारी कंडीशन को बीच किया है ठीक है तो कोर्ट कहने क्या कहता है कोर्ट कहता है कि सुनिए जी डल्लभ महाराज आप जो हैं इस पार्टी में इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी ही नहीं थी यू आर ए स्ट्रेंजर टू दिस कॉन्ट्रैक्ट आपकी बात इन दोनों के बाद बीच में हुई है बल्कि आपकी बात भी इनसे ही हुई है आपने डल्लभ ने आपने इनसे तो कुछ कहा ही नहीं आपकी इनसे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं तो हाउ यू आर अलीजिंग हेम टू बी ए बीचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी कि उसने तो कुछ गलती करी ही नहीं ऐसा कोर्ट ने कहा और यहां पे सेम चीज वही अपना प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई हुआ और डेवलप का एक्शन नहीं माना गया ठीक है क्लियर है ये चीज अगर हम लोग बात करें एक्सेप्शन की तो एक्सेप्शन हम लोग मेनली तीन कंसिडर करेंगे सबसे पहले ट्रस्ट की बात करेंगे उसके बाद हम लोग एक्नोलेजमेंट और एडमिशन की बात करेंगे फिर हम लोग प्रोविजन अबाउट मैरिज और एनी अदर फैमिली अटेंडमेंट की बात करेंगे ठीक है तो क्या होता है कि फर्स्ट एक्सेप्शन में अगर हम लोग उठाएं ट्रस्ट यानी कि ऐसा समझने की कोशिश करो अगर मैं एक ट्रस्टर हूं ठीक है मेरी प्रॉपर्टी है मान लो मैं ए ट्रस्टर हूं मेरी प्रॉपर्टी है बी ट्रस्टी कोई मैंने बनाया कि जब तक तो मैं हूं तब तक तो ठीक है हुँ? बाकी मेरे बाद और इसके बड़े हो जाने तक आप प्रॉपर्टी को संभाल के रखिएगा ठीक है बी प्रॉपर्टी संभाल के रखिएगा और जैसे ही ये बड़ा हो जाए उसको ये ट्रांसफर कर दीजिएगा और संभाल के रखिएगा मतलब जो भी इसके बेनिफिट्स हो रहे हैं उस प्रॉपर्टी के थ्रू इसके थ्रू जो पैसा आ रहा हो दैट यू विल बी सबमिटेड टू दिस पर्टिकुलर पर्सन यानी कि आपको इसके फायदे के लिए यूज करना है ठीक है दैट इज वॉट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रस्ट इज अगर हम सिंपल भाषा में समझने की बात करें तो ठीक है तो ट्रस्ट यहाँ पे अगर कोई बनाता है तो यहां पे समझने की कोशिश करो ये पर्सन जो सी है ना ये तो ट्रस्टर हो गया ये हो गया ट्रस्टी ये कौन है ये बेनिफिशियरी है ठीक है ये इसके इसके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं बेनिफिशियरी का तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं बट बेनिफिशियरी कैन आल्सो सू बिकॉज उसको बेनिफिट हो रहा है सो कोर्ट क्या कहता है कोर्ट कहता है ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेज हुसैनी बेगम के केस में समझने की कोशिश करना कोर्ट ने ये बात स्टूडेंट वर्सेस एट के अंतर के फैक्ट यहां पे सिमिलर थे वहां से उठाई देखो यहां पे सेम चीज दो एक लड़का लड़की उनके पेरेंट्स उनके फादर्स ने एग्रीमेंट किया और कि लड़की को यहां पे पैसे देने की शायद बात हुई थी तो एग्रीमेंट करते हैं अब उनकी डेथ के बाद अब लड़की फाइल करती है सूट हाँ यहां पर एक चीज और थी इसमें एक फैक्ट एडिट था कि जो एग्रीमेंट था ना उसके साथ एक प्रॉपर्टी की बात हो रही थी कि एक प्रॉपर्टी भी है जिसके थ्रू जो फायदे होंगे उसमें से जो पैसा आएगा समझ रहे हो एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू जो फायदे होंगे उसमें से जो पैसा आएगा वो बिटिया रानी को दे दिया जाएगा ठीक है अब उसमें बिटिया रानी केस फाइल करती है तो यहां पे पहले तो डिपेंडेंट ये अपना कंटेंशन रखता है कि नहीं जी ट्रेडल वर्सेज एटकेशन की बात माने तो हम एक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हैं हम पर ये अप्लाई नहीं होना चाहिए और ये सूट वाइड होना चाहिए इसका कोई एक्सिस्टेंस नहीं होना चाहिए बट कोर्ट क्या कहता है कि जब देखिए प्रॉपर्टी की बात हो गई प्रॉपर्टी की बात हो गई यानी कि यहां पे एक तरह का ट्रस्ट क्रिएट हुआ कि इस प्रॉपर्टी के थ्रू जो बेनिफिट हो रहा है वो पर्टिकुलर पर्सन को मिलेगा तो यहां पर आप एक्सेप्शन में आ गए आप प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक एक्सेप्शन को कवर कर रहे हैं जहां पे ए जो है यहां पे जो लड़की है वो बेनिफिशियरी हो गई सो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा आपको अमाउंट पे करनी पड़ेगी ठीक है दैट इज द पॉइंट विच इज क्लियर ट्रस्ट वाली बात हमारी क्लियर हो गई ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस हुसैनी बेगम के हिस्से ठीक है नेक्स्ट पॉइंट उठा रहे हैं हम लोग कौन सा कंडक्ट एक्नोलेजमेंट और एडमिशन देखो यहां पर वही एक लगभग चालीस के कुछ शेयर थे उसको एक पर्टिकुलर पर्सन ए एक पर्टिकुलर पर्सन बी के फेवर में सेल करता है और उससे कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो मुझे पांच सौ रुपए पर मंथ और जब तक मैं मर जाऊंगा उसके बाद मेरी बीवी जब तक जिंदा रहेगी यानी कि मेरी बिटो जब तक जिंदा रहेगी उसको ढाई सौ रुपए पर महीना तुम उसको दोगे ठीक है जी दोगे अब ये बंदा क्या करता है पांच भी देता है उसको जब तक वो जिंदा रहता है कुल इसके बाद 
कि ये ढाई सौ रुपए भी उसकी विडो को देता है लेकिन कुछ समय तक समझने की कोशिश करो ही इज बाई इज कंडक्ट इज डूइंग पर्टिकुलर एक्ट विच ही पर्टिकुलर टाइम दर्ड विडो एज प्रूफ ऑफ इट ही हेज एक्नोलेज दैट एग्रीमेंट एंड ही हेज एडमिटेड टू दैट कंडीशन कि हाँ जी मैं ये करूंगा ना ऑल दीज थिंग्स वेन कंबाइंड और वेन अ सिंगल ऑफ देम ऑल्सो तब भी यहां पे आपका ये एक्सेप्शन बन जाएगा ठीक है दैट सिमिलर थिंग हैपन इन नारायणी देवी वर्सेस टैगोर कमर्शियल कंपनी लिमिटेड ठीक है सिमिलर चीज हुई वही बात जो मैं तो बता रहा हूं तो यहां पे कोर्ट ने कहा कि बिकॉज ऑफ दिस सेकंड एक्सेप्शन यूर केस इज कमिंग अंडर दिस सेकंड एक्सेप्शन यू हैव टू पे कॉम्पनसेशन इट्स नॉट दैट कि आप प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वो लगा सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे और उस पर्सन के बीच में हुआ था जो डेथ कर गया जी नहीं जी नहीं आपने कंडक्ट हाउस के थ्रू ये बात करी ओके सर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम लोग अगर मान लीजिए देखो हिंदू जॉइंट फैमिली के बारे में तुम लोग आगे पढ़ोगे फैमिली लॉ में है ना तो हिंदू जॉइंट फैमिली में जब तुम्हें पढ़ाऊंगा तुम लोग देखोगे क्या होता है कि ऐसी कुछ चीजें होती हैं फैमिली के अंदर ऐसे प्रोविजन होते हैं कि मान लो बिटिया रानी जो है सॉरी बिटिया रानी जो है उनके तुम्हारा जो शादी है उसकी जिम्मेदारी जो फैमिली की ज्वाइंट प्रॉपर्टी है उसके थ्रू जो पैसा है उससे होगी है ना फिर मेंटेनेंस जो है वो भी देना जान, दे, दिए जाने की जिम्मेदारी होती है कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को ये सब चीजें तुम्हें पढ़ोगे है ना तो अगर मैं बात करूं अभी समझने की तो कुछ ऐसे ऐसी ही चीजें ऐसे ही सेटलमेंट होते हैं जहां पे थर्ड पार्टी शुरू कर सकती है फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल सुंदराजा अयंगर वर्सेज लक्ष्मी अमल में क्या होता है कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है फादर और सन में बटी हुई है बिटिया रानी का ब्याह होना है अब यहां पे शादी के लिए वो कहती है कि आपको वो सूट फाइल कर देती है इनके अगेंस्ट कि मेरी शादी के लिए आपको ये प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में से पैसे देने पड़ेंगे और शादी करवानी पड़ेगी तो दैट इज अ फैमिली सेटलमेंट दैट इज प्रोविजन फॉर मैरिज एंड दैट इज वाई द प्रॉपर्टी यानी कि जो पार्टीशन हुआ फादर और सन में उसके बावजूद दैट वॉज दर्ल वॉज द गर्ल वॉज अट्रेंजर टू दैट पार्टीशन कॉन्ट्रेक्ट पार्टीशन डीड इन फिर भी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन शी इज एंटाइटेड टू गेट दैट बेनिफिट और शी इज एंटाइटेड टू गेट मैरिड फ्रॉम दैट मनी जो कि उस प्रॉपर्टी में से उस उसमें से आ रहा है ठीक है अगर तुमको इस तीन एक्सेप्शन में कोई दिक्कत हो तुम मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछोगे तुमको ऊपर की ओर केस लॉ में कोई दिक्कत हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछोगे बाकी कोई भी डाउट होगा तो भी तुम कमेंट सेक्शन में पूछोगे और अगर वीडियो में तुमको कोई दिक्कत आ रही है ठीक है तो इसको फिर से देखो आई आई सीरियसली से कि तुमको इससे ज्यादा बढ़िया कंटेंट इससे ज्यादा डिटेल कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला है सो so, अगर वीडियो पसंद आई हो ना दोस्तों तो लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो ना मजे करो